Ahora vamos a ver las diferencias en el menú de audio aquí en el Pro 2,4D. En este procesador vamos a tener en audio, vamos a también tener roteo de audio de la misma manera, puede elegir aquí la salida y aquí cuál entrada de audio voy a poner en la salida. Entonces puede elegir A más B, mono, B o A. Tengo el ecualizador, aquí es un poco diferente. Voy a tener en la salida, aquí es general, como un ecualizador de 15 bandas, pero aquí tengo una banda, dos bandas, tres, cuatro, cinco bandas, donde puedo elegir en las cinco bandas la ganancia o la atenuación, y puedo también elegir la frecuencia que quiero en estos cinco puntos, muy importante, y también su factor Q en cada una de ellas. Entonces, es como un gran ecualizador paramétrico con cinco bandas donde puedo elegir estos cinco puntos de ecualización. ¿Ok? Tengo el crossover. Entonces, también tengo aquí right pass y low pass en las frecuencias también puedo elegir de 1 en 1 Hz muy preciso y también puedo elegir la like estructura en off no voy a usar el crossover puedo elegir aquí link width relay 12 db 18 db 24 db 30 db 36 db 42 db 48 db en Butterworth 10 db 12 db 18 db 24 db 30 db 36 db 42 db o 48 db por octava ok son todas estas estructuras que puedo elegir el retraso de la misma manera tengo aquí en centímetros y aquí su equivalente en milisegundos en tiempo. Puedo elegir también de 0,5, 0,5 centímetros. Fase de la misma manera, 0 y 180 grados. Muy fácil de elegir. El limitador ahora tenemos dos limitadores. El limitador RMS y el limitador de pico. En el limitador RMS voy a elegir si quiero automático o si quiero, como elegí automático, el threshold. Entonces aquí voy a elegir el threshold donde voy a tener aquí la tensión de salida máxima en RMS de esta de este limitador ok ya si voy a usar en manual voy a tener aquí el threshold el ataque y el road en milisegundos de su uso ok ya puedo también usar el limitador dinámico pico donde puedo usar en manual o automático y voy a usar la dinámica que quiero 36 db hasta tres db dinámicos entonces a depender de la canción del tipo de, de sistema voy a elegir aquí cuántos db dinámico voy a querer tengo como empezando 
del sinal RMS. Muy importante para tener el control total del sistema. ¿Ok? Nivel de salida, el mismo. Tenemos aquí en DB. Puede dar ganancia o tener atenuación. Y también un ecualizador paramétrico de salida. Donde voy a elegir la salida. Cuánto voy a atenuar o tener ganancia. La frecuencia y también su factor Q. ¿Ok? Hey. Ah, sí. Cualquier duda, cualquier sugerencia. Escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal. Y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. Hasta la próxima.